For our next lesson, we have equation of a line. Noong nakaraan, nagplat tayo ng limang point sa Cartesian chain at pinagkonekta para makabuo ng isang straight line. Alam na natin na ang isang line ay binubuo ng infinite number of points at nag-extend indefinitely on both sides. Paano kaya natin malalaman ang ordered pair kung si isa lamang kay x and y ang given? Para malaman, sinosolve natin ang equation ng line. Ang equation ng line ay mayroong dalawang uri. We have general equation and standard equation. Sa parehas sa equation, mayroon tayong dalawang variables. x bilang ating independent variable and y bilang ating dependent variable. Sa x and y, ang location ng bawat point sa isang linya. Sa a and b naman, ay numerical coefficient x and y sa mata ng sisi ang ating constant. Kung mapapansin, isa lang naman ang pinagkaiba ng dalawang equation at ayon ay position ni c. Sa general equation, kasama ni c sa isang side sa x and y. Sa mata ng sa standard equation naman ay maghiwalay sila. Nakadepende sa given kung paano natin masasolve ang equation of line. Pag given ang dalawang points ni line, gagamitin natin si two-point form. We have y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1 equals y minus y sub 1 all over x minus x sub 1. Isasalpak lang natin ang x and y values ang bawat points sa equation pero may iwan pa rin as variables si x and y. Halimbawa, given ang dalawang points na si negative 1, 2, at 3, negative 4 para makuha si general equation ng line. I-assign natin si negative 1, 2 bilang first point at si 3, negative 4 bilang second point. Itong dalawa ang sasubstitute natin para makuha si general equation. Isalpak natin ito, simplify, cross multiply, distribute, at transpose, makukuha natin C, 3x plus 2y minus 1 equals 0. Para ma-check kung tama tayo, substitute natin ang mga points sa nakuha nating equation. Pag equal ang magkabilang side ng equation, tama ang nakuha nating sagot. Ang susunod naman nating form ay hango lamang mula sa two-point form. Kung mapapansin nyo, sa kalawang side ng equation, equal lamang ito sa slope. Tapos, itranspose natin sa x minus x sub 1 sa kabilang side. Makukuha natin si point slope form. Ito ay ginagamit kung given ang isang point at slope ng isang line. Halimbawa, given ako na slope na negative 2 thirds at point na negative 1, negative 3 para makuha ang general equation ng line. Isasalpak natin ito para makuha natin ang general equation. Simplify natin. Mas painam na tanggalin muna natin ang fraction para madaling mag-transpose. I-multiply natin ang buong equation sa 3. Distribute, transpose, at makukuha natin si 2x plus 3y plus 11 equals 0. Para ma-check kung tama tayo, substitute natin ang point sa nakuha natin equation. Kapag magkapareha sa magkabilang equation, ibig sabihin, tama ang nakuha nating sagot. Ang pangatlo nating form ay ang intercept form. Kinagamit ito kapag given ang x and y intercept ng line. Ang point na kung saan tumama ang line sa x-axis ay tinatawag nating x-intercept. Ito ay may coordinate na a, 0. Samantala ang point naman na kung saan tumama siya sa y-axis ay tinatawag nating y-intercept. Ang coordinate nito ay 0, B. Hango ang intercept form mula sa two-point form na kung saan ang dalawa nating points ay sina A0 at 0B. Sinimplify natin at nakuha si x over A plus y over B equal sa 1. Halimbawa, kukunin natin ang general equation ng line na tumama sa x-axis at x equals sa negative 5 at y-axis at y equals sa 15. Sa negative 5 ang ating a, samantala sa 15 ang ating b. 
Isasalpak natin ngayon na ito para makuha natin ang ating general equation. Para mawala ang fraction, multiply natin ang buong equation sa 15. Transpose at makukuha natin si 3x minus y plus 15 equals 0. Para i-check, substitute natin ang mga points sa nakuha nating general equation. Pag mag-equal ang magkabilang side, tama ang ating sagot. Ang ating last form ay hango mula sa point slope form na kung saan ang ating point ay ang y-intercept. Ito ay tinatawag natin na slope-intercept form na kung saan ang slope at ang y-intercept ang given. Halimbawa, given tayo ng slope na 2 at y-intercept na negative 3 over 5 para makuha ang general equation ng line. Sa pag natin ito, multiply sa 5 para makasa na fraction, transpose, at makukuha natin si 10x minus 5y minus 3 equals 0. Para i-check, substitute ang y-intercept sa general equation at kung parehas ang magabilang side, tama ang ating sagot. Tandaan, ang general equation ng line ay ax plus by plus c equals 0. Samantala ang kanyang standard equation naman ay ax plus by equals c. Para kaya pa nilang dalawa, ay position lang ni C. Sa general equation, kasama ni AX plus BY sa isang side, si C. Samantala sa standard, ay nakahiwalay ito. Nakadepende sa given kung paano natin masusolve ang isang equation ng line. Kapag given ang dalawang points, kagamitin natin si 2-point form. Ito ay Y sub 2 minus Y sub 1 all over X sub 2 minus X sub 1 equals Y minus y sub 1 all over x minus x sub 1. Kapag given naman ang isang point at ang kanyang slope, kagamitin natin si y minus y sub 1 equals m times the quantity of x minus x sub 1. Kapag binigay si x intercept at si y intercept, kagamitin natin si x over a plus y over b equals 1. At kung binigay naman ang slope at ang y intercept, Nagamitin natin si y equals to mx plus b. Anong form kaya ang gagamitin kung ang given naman ay isang point at ang x-intercept? Slope at x-intercept. Point at y-intercept. Angle of inclination at y-intercept. Sa mga students ko, pakicomment ang sagot sa baba. Salamat! Si y ay dependent lamang sa value ni x. Para madali natin makuha ang mga values ni y, gawin natin slope-intercept form ang ating equation. Sa slope-intercept form, ang y natin ay naka-isolate, positive, at 1 lang ang numerical coefficient. Pwede mo isa-isahin isalpak ang value ni x para makuha mo ang kanya-kanyang value ng y. Pero mas madaling paraan ay ang paggamit ng calculator. Sa mga mayroong scientific calculator, ang kailangan lang gawin ay buksan nito. Press mode at hanapin si table. I-convert ang equation into slope-intercept form na nagawa na natin. At yung nasa kanang side ay kailangan natin i-type. Then press equals. Para matype si x sa may calculator, i-press si alpha, then ang close parenthesis. I-type ang ating starting point, pinakaliwang side ni x, which is negative 3. Then press equals. I-type ang ating end point o yung pinakakanan ni x, which is si 3, then press equals. Next, I-input natin ang interval na bawat x. Sa example na to, si negative 3 at negative 2 ay mapakitan na 1. So, type mo si 1, then press equals. After that, ipapakita na ni calculator ang table na kung saan sa kalawang side 
ay si x samantalang sa kanan ng side ay si y. Pwede mo na itong i-plot para makita na isa siyang straight line. Para sa mga students ko, pakicomment sa baba ang y-intercept ni e, ni f, at ni g. Pakihanap ang mga values ni y na nag-double check gamit sa calculator kung tama kayo. Ito pa, iba pa ang mga examples na pwede nyo itry. Next lecture, parallel, perpendicular, and intersecting lines.